lecturer in english i am working at konvati degree college gopalapuram a uh, previous class we discussed about the uh, foundation course uh, syllabus okay communication and soft skills now we will discuss about uh, introduction to politics in a first unit and uh, first lesson in communication and soft skills uh, first lesson is introduction to politics now uh, we always decide to speak in english and pronunciation properly and prompt but uh, how do we get the correct pronunciation by hearing or imitation others sometimes uh, we couldn't receive that type of uh, imitation or hearing that that causes to wrong why because uh, uh, in english uh, words gives a different sounds in different words or sentences now we will see about something some other words ante maniki em chesthe ante manam andaram kuda em anukuntamo ante manam baaga english maatladali lekapothe pronunciation cheyali ani cheppesi anukuntam ee pronunciation anadi ela vastundani manam anukuntam ante chaala mandi imitate cheyadam dwara gaani lekapothe vallu maatladante vinadam dwara gaani maniki pronunciation vastu untundi kaani english words le em avutundi ante oka word maniki pronunciation ichchadapudiki different pronunciations ivadam anadi jarugutundi for example manam sari chudam ra but cat hat put and again when the four words if we take this four words but in this uh, word you gives asam cat you also gives asam in hat you also gives asam put in, in this you gives a u sound this four words u is common but pronounce pronunciation is different because of that we have to know phonetics we have to know phonetics this there is a so much necessary to learn phonetics to pronunciation correct and prompt chudandi manam ikkada chusukunnam but hat cat put lo mood antlo kuda manake em undante similar ga u sound anedi undi kaani ikkada put lo kochina appudiki em vachindante u anedi u sound nevadam jarigindi prathi dantlo kuda a sound nevadam anedi jarigindi we will see uh, more examples for this now first example the burning sun made the busy people to put and umbrella and focus on him this is a sentence in this sentence you has a in board of burning sun busy put umbrella like the word lo maniki similar ga em anipistundi ante ikkada maniki you ane anadu sound anipistundi manam bani isthunnam ee bani sound lo maniki you anedi a sound isthundi sun lo a sound isthundi busy lo you anedi em isthundi ante ee sound isthundi at the same time put anedadu word lo you anedi avvu sound isthundi umbrella ane sound lo maniki em isthundi ante a sound isthundi at the same time focus lo u em isthundi ante ka sound isthundi anamata you single word or letter but it gives a different sounds are pronunciation anamata u anedi ikkada em avutundi ante maniki okate word higher appudiki kuda maniki em isthundi రకరకాలైనటువంటి ఆ సౌండ్స్ ని మనకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఫర్ ఎనదర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ డీలో ఈ లాక్ టేక్ మై పౌట్ విత్ హ్యాండ్స్ కప్డ్ అండ్ ఫౌల్డెడ్ ఇన్ అన్ ఎలిఫెంట్ దీనిలో మనం ఎఫ్ అనేటటువంటి వర్డ్ తీసుకుంటే ఇవి వీ వాంట్ టు టేక్ ఏ ఎఫ్ వర్డ్ ఫర్ ఏ సౌండ్ ఎఫ్ అనేటటువంటి సౌండ్ తీసుకెళ్తే ఇక్కడ లాక్ లో use gh anadi emavutundi ante maniki f sound ni vadane jarugutundi pauto lo em istundi ph anadi rendu sound istundi ikkada cup lo f k e sound istundi ante f f anadi rendu sounds istundi ikkada folded lo f anadi rendu sound istundi ikkada elephant lo ph anadi rendu sound maniki p leka f anadi rendu sound ni vadane jarugutundi mari ikkada chudochu em chestayi okate sound 
పాత అని లేకపోతే ఎఫ్ రిలేటెడ్ ఉన్న సౌండ్ని ఎన్ని లెటర్స్ అంటే డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఏమవుతున్నాయి అంటే మనకి ఆ సౌండ్ని మనకి డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సౌండ్ ఒకటే పా సౌండ్ లే ఆర్ ఎఫ్ సౌండ్ కానీ ఇప్పుడు మనకి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే మనకి సేమ్ సౌండ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ వీ హ్యావ్ టు సో మచ్ నెసెసరీ టు లర్న్ పొలిటిక్స్ అదర్వైజ్ వీ కాంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ ప్రొనౌన్షియేషన్ ప్రాపర్లీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ పొలిటిక్స్ నా వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద వాట్ ఈస్ పొలిటిక్స్ వీ హ్యావ్ టు నౌ మచ్ మోర్ వాట్ ఈస్ పొలిటిక్స్ అంటే అసలు పొలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఇవన్నీ తెలియాలంటే మనకు పొలిటిక్స్ ఉండాలి ప్రొనౌన్స్ చే బెటర్ ప్రొనౌన్షియేషన్కి పర్ బెటర్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్కి అని చెప్పేసి అనుకున్నాం అలాంటప్పుడు మనం వాట్ ఈస్ పొలిటిక్స్ వాట్ ఈస్ ద నెససరీ ఆఫ్ పొలిటిక్స్ అనేవి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి నెససరీ ఎంతైనా మనకు ఉందన్నారు అసలు పొలిటిక్స్ అంటే ఏంటి అని మనం చూసుకున్నట్లయితే పొలిటిక్స్ ఈజ్ ఏ సిస్టమేటిక్ అండ్ సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ స్పీచ్ సౌండ్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఈ పొలిటిక్స్ అంటే ఒక సిస్టమేటిక్ అండ్ సైంటిఫిక్ సిస్టమేటిక్ అండ్ సైంటిఫిక్ అని ఎందుకు అంటారు సార్ దిస్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆర్ ప్రొనౌన్షియేషన్ కదా సార్ దీనిలో సైంటిఫిక్ ఏం ఎందుకు అన్నారు అంటే సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయింది ఏదైనా ఏమవుతుందంటే దానికి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ దానికి అప్రూవింగ్ థియరీ అనేది ఉంటుంది సో మనకి పొలిటిక్స్ కూడా ప్రూవింగ్ థియరీస్ ఉంటాయి అట్ ది సేమ్ టైమ్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఏమంటాం అంటే సిస్టమేటిక్ అండ్ సైంటిఫిక్ సింబల్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఈ దిస్ పొలిటిక్స్ ఐడెంటిఫైంగ్ అండ్ ప్రొనౌన్సింగ్ ద సౌండ్స్ అండ్ సింబల్ దట్ ఆర్ ఐడెంటిఫై ఆర్ యూజ్ పర్ఫెక్ట్లీ అంటే మనం ఈ సింబల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కానీ కరెక్ట్గా ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి కానీ మనకి ఏం ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనకి పొలిటిక్స్ ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట జస్ట్ దిస్ బోర్డ్స్ ఆర్ ద పొలిటిక్స్ బై షాపింగ్ దమ్ ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ సింబల్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్ అవర్ ప్రొనౌన్షియేషన్ పొలిటిక్స్ హెల్ప్స్ అస్ టు వాట్ ఆర్ యూనిఫై యూనిఫైంగ్ సింబల్స్ ఆర్ యూనిఫామ్ సింబల్స్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై through phonetics phonetics dwara uniform ga unna symbols lo different pronunciation manu manu chusukochu because of that are internationally accepted and used okay every country has their own slang every person or every region or area has their own slang but because of this uh, importance of phonetics uh, it is uh, phonetics are internationally accepted and uh, use it this okay how do we make pronunciation or uh, sounds from our body just uh, this is for just if you want to make a uh, words it gives a organs to produce uh, some words or uh, pronunciation like uh, tongue teeth or uh, Uh, tongue teeth upper lip lower lip our vocal cords are very important breathing system is very important to pronounce the uh, words or uh, words or uh, sentences now we will discuss about uh, organs of speech and speech organs what are the speech organs what are the important to produce words uh, about uh, speech organs now we will discuss about uh, these are the these uh, diagrams of the uh, organs of speech this is uh, like this palate palate means uh, this is the upper part of the uh, tongue we will give is the palate uh, next uh, oral cavity oral cavity means uh, this is the mouth uh, it's uh, like uh, small tongue this part is oral cavity next uh, well well means uh, మనం అంటాం కదా కొండ నాలిక లేకపోతే స్మాల్ టెంగ్ అని చెప్పేసి అంటాం కదా దాని వ్యాలం జస్ట్ ఉరిలు అదే పాట అక్కడ దాని కింద పాట ఏం చేస్తా అంటే ఉరిలు అంటాం జస్ట్ నెక్స్ట్ టంగ్ బ్యాక్ టంగ్ బ్యాక్ అంటే మనకి నాలికే వెనక భాగం ఉంది దాన్ని టంగ్ బ్యాక్ అదేవిధంగా ఎపిగ్లోటర్స్ ఎపిగ్లోటర్స్ అంటే టంగ్ టంగ్ నుంచి జస్ట్ గొంతుకు దగ్గర వచ్చేటువంటి భాగం ఎపిగ్లోటర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అదేవిధంగా వాకల్ కోర్స్ అనే వాకల్ కార్డ్స్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాం దీస్ వాకల్ కార్డ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ప్రొనౌన్స్ చే ప్రొనౌన్స్ చే బ్రీత్ సౌండ్స్ మేక్ ఏ వర్డ్స్ వర్డ్స్ 
ఉపశుభ్రతని తయారు చేయడానికి కానీ మనకి ప్రొనౌన్స్ రావడానికి కానీ వోకల్ కార్డ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉందన్నమాట ఎందుకు అని చెప్పేసి అనుకుంటాం అంటే మనకి వోకల్ కార్డ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నా దానికి అకార్డింగ్ టు దట్ లాంగ్వేజ్ ఏమవుతుంది అంటే ఆ వోకల్ కార్డ్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు మనకి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది వోకల్ కార్డ్స్ అనేవి మన లాంగ్వేజ్ ప్రొనౌన్షియేషన్లో కానీ లేకపోతే మన బెటర్ ప్రొనౌన్షియేషన్కి వోకల్ కార్డ్స్ అనేవి చాలా బాగా ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లిరిక్స్ అనమాట ఇది ఏం చేస్తుందంటే కొంచెం బిలో వోకల్ కార్డ్స్కి ఉండడం అనేది ఉంటుంది మనకి బ్రీతింగ్ తీసుకురావడం అనేది కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయడం అనేది జరుగుతుంది గ్లాటెస్ గ్లాటెస్ కూడా ఏముంటుందంటే వోకల్ కార్డ్స్కి బిలో పార్ట్లో ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అట్ ది సేమ్ టైం టన్ బ్లేడ్ టన్ బ్లేడ్ మీన్స్ టిప్ ఆఫ్ ది టన్ టిప్ ఆఫ్ ది టంగని మనం ఏం చేస్తాం అంటే టంగ్ బ్లేడ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం లేకపోతే ఆ పాట్ని టంగ్కున్నటువంటి ప్రంట్ పాట్ని కూడా టంగ్ బ్లేడ్ అని చెప్పేసి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ టీత్ టిప్ టీత్ టిప్ మీన్స్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ టీత్ అనమాట ఆ నాలికి ఉన్నటువంటి చివరి భాగం కూడా మనకి ప్రొనౌన్షియేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట టీత్ మనకి పళ్ళు కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఎయిర్ని లేకపోతే బ్రీత్ని బ్రేక్ చేసి మనకి బోర్డ్స్ని ప్రొనౌన్ చేయడంలో కానీ లేకపోతే బోర్డ్స్ మేక్ చేయడంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లిప్స్ లిప్స్ ఆర్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్కాన్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనమాట ఈ ఆర్కాన్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో మనకి లిప్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లే రోల్ ప్లే చేయడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నోస్ అనమాట ఈ నోస్ ఇంకు కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ గాలిని పంపించడం తీసుకోవడం లేకపోతే ఆ వర్డ్స్ని క్రియేట్ చేయడంలో మనం కొన్ని వర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే నోస్ ద్వారా వీ కెన్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ ఎ ప్రొడ్యూస్ అనమాట మనం ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి కానీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కానీ నోస్ కూడా కొన్ని వర్డ్స్లో చాలా ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది అందుకే నోస్ని కూడా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఆర్గన్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో వన్ ఆఫ్ ది పాట్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు అనమాట అదేవిధంగా టీ త్రిజ్ అనమాట టీ త్రిజ్ మీన్స్ మనం అంగిలి అంటూ ఉంటాం కదా అది కూడా ఏమవుతుంది అంటే మనకి వర్డ్స్ని ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ నాజల్ క్యాబిటీ నాజల్ క్యాబిటీ మీన్స్ ఈ నోస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి పై ఉన్నటువంటి క్యాబిటీ అది కూడా మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ వర్డ్స్ ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది దిస్ ఈజ్ ద ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ దిస్ డయాగ్రామ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అస్ వెరీ క్లియర్లీ అబౌట్ ఏ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఫర్దర్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు యాక్టివ్ ఆర్టికులేటర్స్ పాసివ్ ఆర్టికులేటర్స్ వాయిస్ ఆర్టికులేటర్స్ అండ్ అన్వాయిస్ ఆర్టికులేటర్స్ నౌ వీ విల్ డిస్కస్ యాక్టివ్ ఆర్టికులేటర్స్ వాట్ ఈస్ యాక్టివ్ ఆర్టికులేటర్స్ యాక్టివ్ ఆర్టికులేటర్స్ ఆర్ దోస్ ఆర్గాన్స్ విచ్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ స్టేషనరీ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది యాక్టివ్ ఆర్టికులేటర్స్ అంటే ఏవైతే కదిలిక కలిగి ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ కూడా మనం ఏమంటాం అంటే యాక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ నేమ్లోనే ఉంది మనకి యాక్టివ్ అని చెప్పేసి యాక్టివ్ మీన్స్ మూమెంటరీ ఆర్ మూమెంటరీ ఆర్టికుల ఆర్టికులేటర్స్ క్యాబుల్ ఆఫ్ మూమెంటరీ ఆర్ స్టేషనరీ ఎగ్జాంపుల్ లోవర్ లిప్ లోవర్ లిప్ మీన్స్ మనం కింద పెదవి అని చెప్పేసి అంటాం కదా కింద పెదవ మాత్రమే కదులుతుంది పయ పెదవి ఎప్పుడు కూడా కదలదు ఆ పయ పెదవ దగ్గరికి కింద పెదవ మాత్రమే ఎంపిక కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం అంటే యాక్టివ్ ఆర్టికులేటర్స్లో లోవర్ లిప్ నుంచి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా బ్లేడ్ ఆఫ్ ది టంగ్ అనమాట టంగ్ ఏ పొజిషన్లో అయినా ఏ పార్ట్లో అయినా కదలడం అనేది జరుగుతుంది అందుకని ఏం చేస్తాం అంటే దాన్ని కూడా యాక్టివ్ ఆర్టికులేటర్స్లో చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెంటర్ అండ్ బ్యాక్ ఆఫ్ టంగ్ అనమాట టంగ్ ఫ్రంట్ కానీ బ్లేడ్ ఆఫ్ ది టంగ్ కానీ టంగ్ ఫ్రంట్ కానీ సెంటర్ అండ్ బ్యాక్ ఆఫ్ టంగ్ టోటల్ టంగ్ వెల్ మోబల్ సో వీ ఫాల్ దట్ ఈజ్ ఏ యాక్టివ్ ఆర్టికులేటర్ నెక్స్ట్ ఈజ్ పాసివ్ ఆర్టికులేటర్ పాసివ్ ఆర్టికులేటర్స్ మీన్స్ ఏ నాచ్ మోబల్ అండ్ స్టేషనరీ ఇంకా ఈజ్ పాసివ్ ఆర్టికులేటర్స్ షల్ మీ సి విచ్ ఆర్ జనరల్లీ స్టేషనరీ ఎగ్జాంపుల్ అప్పర్ లిప్ అప్పర్ లిప్ డజంట్ మూవ్ నెక్స్ట్ అప్పర్ టీత్ అప్పర్ టీత్ ఆల్సో డజంట్ మూవ్ ఓన్లీ లోవర్ టీత్ అండ్ లోవర్ టీప్ ఓన్లీ మోబల్ అప్పర్ టీత్ ఆర్ అప్పర్ లిప్ నాట్ మోబల్ టీత్ రిచ్ టీత్ రిచ్ మీన్స్ మనం యాంగిల్ అని చెప్పేసి
విత్ నేరో గ్యాప్ బిట్వీన్ దేమ్ అంటే ఇక్కడ మనకి వాకల్ కార్డ్స్ ఎప్పుడైనా సరే అవి రెండు కూడా దగ్గరికి వచ్చి వాటి మధ్య నేరో గ్యాప్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అక్కడ మనకి ఏమొస్తుందంటే బేస్ సౌండ్ రావడం అనేది జరుగుతుంది దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే వాయిస్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట చూడండి దెన్ ది వైబ్రేట్ అండ్ ద సౌండ్స్ అక్కడ ఇన్ దిస్ స్టేట్ ఏమవుతుంది అక్కడ వైబ్రేట్ అవి అక్కడి నుంచి మన బోర్డ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట వైబ్రేట్ సౌండ్స్ అక్కడ ఇన్ దిస్ స్టేట్ ఆర్ కాల్డ్ వాయిస్ సౌండ్స్ దీస్ ఆర్ వాయిస్ అచ్చు లాస్ట్ వన్ ఈజ్ వాయిస్ లెస్ ఆర్టిక్యులేటర్స్ దీస్ వాయిస్ లెస్ ఆర్టిక్యులేటర్స్ ఆర్ వెన్ దే ఆర్ దే వాకల్ కార్డ్స్ ఆర్ వైడ్ ఎ పార్ట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఇందాక మనం చూసుకున్నాం ఏంటంటే వాయిస్ ఆర్టిక్యులేటర్స్లో మనకి వాకల్ కార్డ్స్ అనేవి ఏమవుతుంది అంటే దగ్గరికి వస్తాయి నేరో గ్యాప్లో నుంచి బోర్డ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం ఇక్కడ మనకి వాయిస్ లెస్లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ వాకల్ కార్డ్స్ ఏమవుతాయి అంటే వైడ్ ప్రాడక్ట్ కొంచెం దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఏమవుతుందంటే మనకి సౌండ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట చూడండి దేర్ ఈజ్ నో వైబ్రేషన్ అండ్ ద సౌండ్స్ అట్టర్ ఇన్ సచ్ స్టేట్ ఏమవుతుందంటే అక్కడ మనకి ఆ వైబ్రేషన్ అనేది ఉండదు వైర్ పాత అయిపోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ వాయిస్ అనేది రాక లేకపోతే ఆ బైస్ అనేది రాకుండా ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే సౌండ్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అక్కడి నుంచి అట్టర్ ఇన్ దట్ సచ్ స్టేట్ అలాంటి స్టే స్టేట్ లోంచి వచ్చేటువంటి వర్డ్స్ మనం ఏమని పిలుస్తామంటే వారి కావాలంటే వాయిస్ లెస్ సౌండ్స్ అనమాట వీటిలో వాయిస్ లెస్ సౌండ్స్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లెసన్ స్టూడెంట్స్ వై విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ లెసన్ సౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అనమాట ఓకే దానిలో మనం ఓవెల్ సౌండ్స్ గురించి కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ గురించి మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ ద లెసన్ దర్స్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ